Raffaella Ottaviano, presidente dell'associazione antiracket della città di Ercolano. Dopo il Maxi Blitz di sabato pomeriggio questa città ritorna nuovamente a respirare. Per i commercianti forse si gira pagina, inizia un nuovo periodo. Sì è vero e dobbiamo dire grazie a tutti i commercianti che hanno avuto coraggio di denunciare. Se vogliamo ce la possiamo fare, però basta volerlo. Se no niente si può fare e niente possono fare. Perciò vi prego, commercianti di Ercolano, Torre, Portice, è un appello, denunciate. Se vogliamo veramente liberarci del, della camorra bisogna denunciare. Perché adesso non abbiamo più scusande. Ad Ercolano, parlo di Ercolano, del mio paese. Ercolano c'è l'associazione che, ha, che dà, dà tanta tanta sostegno. sostegno, ma su tutto ci sono le istituzioni presenti, perché in un paese che ci sono le istituzioni presenti il coraggio viene di più, perché uno sente, sente il sindaco, le forze dell'ordine, la, la giunta comunale, ma senza di loro. La gente si scoraggia, perciò Ercolano sta emergendo, proprio perché ha l'amministrazione comunale tutto insieme al sindaco, le forze dell'ordine e l'associazione antiracket Tanograsso. Ecco Presidente, proprio in merito al Sindaco, il primo cittadino Nino Daniele lamentava che in seguito a questa maxi operazione che si è conclusa con successo, decimato il clan Iacomino Birra, non unanime, non tutti i commercianti hanno trovato ancora il coraggio a poche ore di distanza di cominciare a denunciare. Secondo lei è normale, possiamo dire che un afflusso di denunce comunque c'è, oppure una situazione ancora di silenzio? No, di silenzio proprio no. La di silenzio proprio no, ma comunque queste sono cose che avvengono un po' alla volta. Certo, anche quando abbiamo le denunce è, è sempre molto... non si fa un gran parlare, poi si sente l'esploa. E allora un appello a tutti i commercianti, a tutti quelli che ci ascoltano e, chi non ha, e a chi non ha ancora il coraggio di denunciare o di uscire fuori, che cosa dice? di uscire fuori, avere coraggio. Molte volte il coraggio della paura, perché ho provato pure io la stessa cosa, però fatelo per i vostri figli, per il vostro paese e per l'economia che sta inginocchiata. Bisogna denunciare, state vicino all'associazione, state vicino all'istituzione, state vicino alle forze dell'ordine soprattutto, che non ci lasciano mai. Le...